Mit unserem Semesterticket kann man wirklich an einige coole Orte fahren. Ich denke da beispielsweise an Städte wie Frankfurt oder Koblenz. Ein Kloster ist dabei allerdings nicht ganz oben auf meiner Liste. Aber wer hätte es gedacht, das weltberühmte Kloster Eberbach befindet sich ganz in der Nähe von Mainz. Unser Reporter Louis Sütter zeigt euch mal, dass eine Fahrt ins Kloster doch eine Überlegung wert ist. Was haben die Stars von Game of Thrones, Sean Connery und Dieter Bohlen gemeinsam? Sie alle waren schon hier im Kloster Eberbach bei Eltville. Auch wir von Campus TV haben uns hier umgeschaut und damit willkommen zu Unterwegs mit dem Semesterticket. Gestartet sind wir wie immer am Mainzer Hauptbahnhof. Von dort aus geht es mit der S- oder Regionalbahn über Wiesbaden bis nach Eltville. Dort läuft dann eine stündliche Buslinie bis zum Kloster. Insgesamt dauert die Fahrt etwas mehr als eine Stunde. Kloster angekommen, kann es für einen Eintritt von 6 Euro losgehen. Für einen kleinen Aufpreis gibt es auch Audioguides oder Gruppenführungen. Nachdem ich mir einen ersten Überblick verschafft habe, treffe ich im Klostergarten Martin Blach, den Vorsitzenden der Klosterstiftung. Ja, es ist natürlich die Gesamtgeschichte von Eberbach, die junge Menschen oder Studenten interessieren muss. Dieser Ort hat ähm, ja, alles Leid, alle Krankheit, allen Wohlstand, den Europa zu bieten hatte, immer geboten. Und er ist jetzt ablesbar. Wer Europa verstehen will, muss nach Eberbach kommen. Ora et labora, bete und arbeite. Das Leben eines Mönches mag zwar eintönig gewesen sein, aber das Kloster selbst hat eine bewegte Geschichte. Im Jahre 1136 vom Zisterzienserorden gegründet, hat es die Zeiten überdauert. Auf Mönche wird man hier heute allerdings nicht mehr stoßen. Schon vor über 200 Jahren wurde das Kloster säkularisiert, also einer weltlichen Nutzung zugeführt. Blütezeiten, Kriege, Freunde und Feinde, all das haben diese Mauern hier gesehen. Neben dem geistlichen Aspekt, Ura, waren die Mönche auch wirtschaftlich sehr, sehr aktiv, Labora. Vor allem im 13. und 14. Jahrhundert blühte das Kloster wirklich auf. Die Mönche haben ihren Einfluss immer weiter ausgebaut und schließlich wurde Eberbach dann zum geistlichen und wirtschaftlichen Zentrum der ganzen Region. Auch wenn die Hochzeiten von Eberbach lange vorbei sind, bleibt der Ort etwas Besonderes. Wenn man hier anderthalb Stunden durch die Anlage geht, dann kriegt man eine Idee von dem zauberhaften Ort, ja auch von der Mystik dieses Ortes. Kein Wunder, dass hier auch Filme wie der Name der Rose gedreht wurden. Mittlerweile hat der Name der Rose wirklich Filmgeschichte geschrieben. Aber wir halten das natürlich auch lebendig, indem wir ein Produktionsort sind. Also nehmen Sie Game of Thrones, das ist hier ein Trailer gedreht worden. Nehmen Sie, wie letztes Jahr, die erfolgreichste deutsche Unterhaltungssendung mit DSDS, die hier war. Groß geträumt wurde hier aber nicht immer. Gerade befinden wir uns im berühmten Dormitorium, dem Schlafsaal. Es sieht zwar beeindruckend aus, ist aber ganz schön kalt. Und zum Schlafen blieb den Leuten damals sowieso nicht viel Zeit. Lange Arbeitszeiten und nächtliche Gebete standen auf der Tagesordnung. Eine Lebenserwartung von nur 30 Jahren zeigt, wie hart das Leben gewesen sein muss. Immerhin, als Mönch war hier der Weg ins Jenseits ein bisschen kürzer. Neben seiner spirituellen Vergangenheit hat Eberbach seit jeher auch Spirituoses zu bieten. Wein nämlich. Schon die Zisterzienser erwirtschaften einen Großteil ihrer Einnahmen mit dem edlen Getränk. Wie in den alten Zeiten ist auch heute noch der Wein ein wichtiges Standbein für das Kloster Eberbach. In diesen alten Pressen hier wird zwar kein Wein mehr gemacht, aber trotzdem kann man im Kloster alles finden, was Herz und Leber begehren. Neben Weinfortbildungen und Weinproben in den alten Kellern kann man sich auch in der Winothek die Zunge verführen lassen. Hannelore Wischhusen ist Weinberaterin und kredenzt mir einige der hauseigenen Weine. Jetzt machen Sie die Hand weg und gehen dann mit der Nase. Okay. Da sammelt sich das nämlich so schön unter Ihrer Handfläche. Mein Fazit, sehr lecker. Aber schmecken die Weine überhaupt noch so wie bei den Mönchen? 
Die Weine waren früher nicht so fruchtig wie heute. Ähm, dadurch sind sie vielleicht auch ein bisschen nicht mehr so lange haltbar wie früher. Und dann müssen Sie überlegen, die Kellertechnik, das hat sich dermaßen geändert. Auch wenn Sie jetzt irgendwo alte Fässer sehen, da ist nichts mehr drin. Wem es bisher nicht reicht, in Eberbach gibt es noch mehr zu erleben. Regelmäßige Filmvorführungen von der Name der Rose, Konzerte, Kongresse, ein Hotel, ein Restaurant und, und, und. Alles natürlich immer mit den hauseigenen Weinen versorgt. Nach so vielen Events, Geschichten und Weinen brummt mir jetzt ein bisschen der Kopf. Im Sommer könnte dann Spaziergang helfen, aber leider ist es Winter und sogar im Kloster ziemlich kalt. Deswegen ab nach Hause.